ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழமுதம் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களின் வரிசையில் இருபத்தி ஆறாவது இடத்தை பெறுவது உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்தின் அதிபதி சனி பகவான் இந்த நட்சத்திரம் ஒரு ஆண் நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரம் மீனராசியில் இருக்குங்க இது நம்ம உடம்பு பகுதிகளில் கால்களை ஆளுமை செய்து இந்த நட்சத்திரம் குருவின் வீட்டில் அமைந்த சனியோடு நட்சத்திரம் சனி பெண்தன்மையோடு செயல்பட்டாலும் அவரின் ஆளுமைக்கு உட்பட்ட பூசம் அணுசம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரங்கள் ஆண் நட்சத்திரமாகவே செயல்படுதுங்க உத்திரட்டாதியில் பிறந்தவர்கள் சடாயு காமதேனு திருப்பதி சாமி உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நீசமடையும் கிரகம் புதன் இந்த நட்சத்திரத்தின் உருவம் கட்டில்கால் என்று சொல்லப்படுது இந்த நட்சத்திரத்தின் வசிப்பிடம் வீடு இந்த நட்சத்திரத்தின் அதி தேவதை காமதேனு உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் அதிபதி செவ்வா அப்படிங்கிறதுனால உங்ககிட்ட பேச்சில் வேகம் இருந்தாலும் எப்போதும் உண்மையே பேசக்கூடியவங்க சொன்ன சொல்ல தவறாமல் காப்பாற்றுவாங்க மிகுந்த சாமர்த்தியசாலி வெற்றிலை போடுவதிலும் அடிக்கடி பயணத்தை மேற்கொள்வதிலும் அதிக ஆர்வம் உங்களுக்கு இருக்கும் மனசில் எப்போதும் ஒரு தேடல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் யாருக்காகவும் நீங்கள் போலியான வாழ்க்கை வாழ மாட்டீங்க சாதுவான குணம் இருந்தாலும் முன்கோபம் வந்தால் முரட்டுத்தனமும் வெளிப்படும் உங்களுக்கு நட்பு வட்டாரங்கள் அதிகம் இருந்தாலும் யாரிடமும் எந்த உதவியும் கேட்க மாட்டீங்க உங்க ராசியில உங்களின் நான்காம் அதிபதி புதன் நீசம் அடைகிறதுனால சிலருக்கு கல்வி சுமாராகத்தான் வரும் இவங்க பிடிவாத குணம் நிறைந்தவர்கள் ஆழமாக யோசித்து செயல்படுவதால் உங்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் தொடங்குங்க பேச்சை விட செயலில் தான் உங்களுக்கு ஈடுபாடு அதிகமா இருக்கும் நீதி நேர்மையோட வாழ்வீங்க எதுலையும் நடுநிலைமையோட தான் இருப்பீங்க உங்களுடைய கடினமான உழைப்பால் முன்னேறி உயர்வான நிலையை அடைந்து சுகமான வாழ்க்கையை வாழ்வீங்க நீங்க மனைவி கிட்ட அதிகமா எதிர்பார்ப்பீங்க ஆண் வாரிசுகள் அதிகம் இருக்கும் உங்க பிள்ளைகளை பண்பாடு கலாச்சாரம் மாறாமல் வளர்ப்பீங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் சனி பகவானின் ஆதிக்கத்துக்கு உட்பட்ட கடைசி நட்சத்திரங்க இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்த உங்களுக்கு போலி வேஷம் போடுவது அறவே பிடிக்காதுங்க எப்போதும் சிந்தனையிலேயே மூழ்கி இருப்பீங்க உங்களிடம் ஒரு வார்த்தை வாங்குவது கூட கடினமாக தான் இருக்கும் பல அறிஞர்களின் நட்பை பெற்றிருப்பீங்க பயணங்களில் மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளவராக இருக்கிறதுனால அடிக்கடி வெளியூர் வெளி மாநிலம் வெளிநாடுகளுக்கு போயிட்டு வருவீங்க உங்களிடம் இருக்கும் ஆன்மீக நாட்டத்தின் காரணமாக நீங்கள் செல்லும் ஊர்களில் இருக்கும் கோயில்களை தரிசிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவீங்க பல விஷயத்தை அறிஞ்சிருந்தாலும் வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் தன்னடக்கத்துடன் காணப்படுவீங்க பாரபட்சம் இல்லாமல் எல்லார்கிட்டையும் அன்பா பழகுவீங்க சிலருக்கு வேத சாஸ்திரங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதில் ஆர்வம் அதிகமா இருக்கும் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு பெண் நட்புகள் அதிகமா இருக்கும் காதல் வயப்பட்டாலும் குடும்ப நலன் கருதி சிலர் விலகிவிட நேரிடும் கலாச்சாரம் பண்பாடு தவறாமல் வாழ விரும்புவீங்க எல்லா விதமான வசதிகள் இருந்தாலும் சாதாரண வாழ்க்கையே வாழ விரும்புவீங்க உங்க தாய் மீது அதிக பாசம் இருக்கும் உணவு பெரியர்களா இருப்பீங்க இயற்கையான சூழலில் வீடுகளை அமைத்து அமைதியான வாழ்க்கை வாழ விரும்புவீங்க உங்களுக்கு பொருளாதார நிலை சிறப்பாக இருக்கிறதுனால அடிக்கடி பயணங்கள் மேற்கொண்டு வாழ்க்கையை அனுபவிப்பீங்க வயதான காலத்தில் சிலர் இல் வாழ்க்கையை திறந்து துறவரத்தில் ஈடுபடுவாங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க ரோசம் மிகுந்தவர்கள் துடுக்காக பேசுவாங்க மக்களுக்காக கவலைப்படும் மனம் இருக்கும் சுலபத்துல மனம் பேதளிக்க மாட்டாங்க ஆனா அதையும் மீறி சில சமயங்களில் மனம் வாட்டம் அடையுங்க எப்போதுமே நண்பர்கள் பொடி சூழ இருப்பீங்க எப்போதும் மகிழ்ச்சியாகவும் காணப்படுவீங்க சிறந்த புத்தி கூர்மையும் சரளமான பேச்சு திறமையும் கொண்டவங்க பிறரை மகிழ்விக்கும் கலை தெரிஞ்சவங்க பெற்ற தாய் தந்தையின் மீது மதிப்பும் மரியாதையும் உங்களுக்கு இருக்குங்க தர்ம சிந்தனையும் நற்பணிகளில் அதிகமான ஈடுபாடும் வச்சிருப்பீங்க தாழ்ந்த நிலையில் இருந்து உயர்ந்த ஞானத்தை அடைவீங்க நீதி நேர்மைக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பீங்க பிரபல்யம் அடைவதில் அதிக நாட்டம் உங்களுக்கு இருக்குங்க எடுக்கும் வேலைகளை அலட்டி கொள்ளாமல் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்கும் சொந்த வாகனம் இருந்தாலும் சில நேரத்துல நடந்து தாங்க போவீங்க நட்சத்திர ஹோட்டலில் அமர்ந்து வெஜிடபிள் சூப்பை சுவைக்கும் போதும் கூட சின்ன வயதில் அம்மாவின் கை பக்குவத்தில் தயாரான மிளகு ரசத்துக்கு ஈடாகாது அப்படின்னு சொல்வீங்க இருபத்தி ஏழு வயது முதல் முன்னேற தொடங்குவீங்க ஆனா முப்பத்தொன்பது வயதில் இருந்துதான் முழுமையாக உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்குங்க சிலருக்கு ஐம்பத்தி ஓரு வயதிலிருந்து நாடாளும் யோகம் கிடைக்கும் மரம் செடி கொடி நிறைந்த அமைதியான சூழலில் வீடு அமைந்தால் நல்லது அப்படின்னு நினைப்பீங்க 
உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் சந்திரனின் சாபம் தோஷம் பெற்ற நட்சத்திரங்க அதனால இவங்களுக்கு சந்திரனின் காரத்துவங்கள் எல்லாமே பாதிப்படையும் இவங்களுக்கும் இவங்க அம்மாவுக்கும் ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருந்துகிட்டே இருக்குங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் லக்னமோ அல்லது லக்னாதிபதியோ அல்லது சந்திரனோ இருந்தால் இவங்க பரம்பரையில நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவு ஆஸ்மா சலி வீசின் தொந்தரவு உள்ளவங்க இருப்பாங்க இவங்க தூங்கும் போது நன்றாக ஆழ்ந்து தூங்குவாங்க இவங்க யார்கிட்ட பழகுனாலும் ஒரு லாப நோக்கத்தோடையே பழகுவாங்க பெரும்பாலும் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்துக்காரங்க சொந்த தொழில் தான் செய்வாங்க உங்க பரம்பரையில மருத்துவ குணம் உள்ளவங்க இருப்பாங்க எல்லாரையும் அனுசரிச்சு ஜால்ரா போடுவீங்க உங்களுக்கு காமம் அதிகங்க உத்திரட்டாதியில் பிறந்த பலருக்கும் இவங்க வம்சாவளியில் காதல் திருமணம் ஏற்படுது நீங்க முதல் தொழிலை விட்டு இரண்டாவது தொழில் செய்வது சிறப்பு உங்க குடும்பத்துல தாயார் ஆதிக்கம் இருக்கும் வாழ்க்கையில ஒரு ஏமாற்றத்தை சந்திப்பீங்க எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் உண்மையே பேசி பல நட்புகளை பெறுவீங்க தர்மமான முறையில் பணம் சம்பாதிப்பீங்க கதை கவிதை எழுதுவதில் உங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமா இருக்கும் சிலர் சட்டம் பயில்பவர்களாகவும் பத்திரிகை ஆசிரியர்களாகவும் வானவியல் ஜோதிடம் மருத்துவம் வங்கி பணி போன்றவற்றிலும் வேலை செய்வாங்க பள்ளி கல்லூரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிப்பன்ஸு பதிப்பகம் போன்றவற்றையும் நடத்துவாங்க வெளியூர் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பணம் சம்பாதிப்பாங்க ஜீவன ரீதியாக சம்பாதிக்கும் யோகத்தை பெற்றவங்க நீங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு முதல் திசை சனி திசை அப்படிங்கிறதுனால ஜல தொடர்புடைய பாதிப்பு ஏற்படும் அஜீர்ண கோளாறு அடிபட்டு கை கால்களில் எலும்புகளில் அடிபடக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும் கல்லீரலில் பிரச்சனை அதிக மருந்துகள் உண்பதால் உள்ளுறுப்புகளில் பாதிப்பு உண்டாகும் சிலருக்கு குடிப்பழக்கம் அதிகமாக இருக்கும் உடலின் கீழ் பகுதிகளில் பாதிப்பு ஏற்படும் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு பொருந்தாத நட்சத்திரங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பரணி பூசம் அனுசம் போராடம் பூரம் ஆகிய நட்சத்திரங்கள் பொருந்தாது இந்த நட்சத்திரம் தோஷமற்ற நட்சத்திரங்க இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க காமதேனுவை பூஜிப்பதாலும் பட்டீஸ்வரத்தில் உள்ள தேனுபுரீஸ்வரரை வழிபட்டாலும் நல்ல நிகழ்வுகள் எல்லாமே வெற்றியுடன் நடக்குங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் அதி தெய்வமாக இருந்து அருள் பாலிப்பது உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த காமதேனுங்க காம என்றால் விரும்பியது ஆசைப்படுவது என பொருள் தேனு என்றால் கொடுப்பது அதாவது பசு என பொருள்படும் எனவே காமதேனு என்ற சொல் விரும்பியதை கொடுக்கும் பசு என பொருள்படும் எனவே உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க கோ பூஜை செய்தலும் பசுவுக்கு உணவளிப்பதும் மிக சிறந்த பலன்களை பெற்றுத்தரும் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் அதி தேவதையாக இருந்து அருள் பாலிப்பவர் அகிர் புத்னியர் ஆவார் திருமாலின் அம்சமாக சங்கு சக்கரதாரியாக காட்சியளிப்பவரே அகிர் புத்தினியர் சிவசக்தி இணைந்த அத்தனாரீஸ்வரர் ரூபம் போல இவர் திருமாலும் திருமகளும் இணைந்த வடிவமாகவே சொல்லப்படுதுங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் அதி தேவதை விஷ்ணுவின் அம்சம் கொண்டதால் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரக்காரங்க திருமால் திருமகள் மற்றும் காமதேனுவை அதி தெய்வமாக வழிபடலாங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் வசிப்பிடம் வீடு அப்படிங்கிறதுனால கிரக ஆரம்பம் செய்ய வீடு கட்ட தொடங்க வீடு வாங்க கிரக பிரவேசம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்தில் கட்டில் படுக்கை மெத்தை வாங்க உகந்த நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதியில் விரதம் இருந்து காமதேனுவை வழிபட வேலை இல்லாதவங்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு அமையுங்க உத்திரட்டாதியில் நீசமடையும் கிரகம் புதன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த நட்சத்திரத்தில் கல்வி சம்பந்தமான முயற்சியில் ஈடுபடக்கூடாது இளம் பெண்களை வசியம் செய்ய உகந்த நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரத்தில் பத்திரங்கள் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்து போடுவதை தவிர்க்கணுங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் வரும் நாளில் விரதம் இருந்து மதுரையில் உள்ள கல்லழகரை வழிபட நலித்த வியாபாரம் விருத்தியாகும் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு சாதகமான நட்சத்திரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரோஹிணிங்க அதனால இவங்க வீட்டில் நாவல் மரத்தின் இலையை காய வைத்து லேமினேஷன் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் வாய் பேச முடியாதவங்களுக்கு சாப்பாடு அல்லது தின்பண்டம் வாங்கி தரலாம் சிலருக்கு கண் கண்ணாடி வாங்கி தரலாங்க ஒருவரது பிறந்த நட்சத்திரத்துக்குரிய மரக்கன்றை வாங்கி ஒரு கோவில் சார்ந்த வனப்பகுதியில் தென்மேற்கு பகுதியில் சூரிய கதிர்கள் படும் இடத்தில் நடனுங்க அந்த மரக்கன்றை உங்களோட பிறந்த நட்சத்திர நாளில் நடுவது ரொம்பவே நல்லதுங்க மரக்கன்றை நட்டதும் உங்களது கையால் நவ தானியங்களை ஊற வைத்த நீரை அந்த செடிக்கு விட்டு ஊறிய நவ தானியங்களையும் அந்த மரக்கன்றுக்கு உரமா போடணுங்க இப்படி நீங்க செய்யறதுனால மரக்கன்று வளர வளர உங்களோட வாழ்க்கையும் வளருங்க உங்களோட பிறந்த ஜாதகத்தில் இருக்கும் அனைத்து தோஷங்களையும் அந்த மரக்கன்று ஈர்த்து விடுங்க நீங்க வச்ச மரக்கன்று பூத்து காய்க்கும் போது உங்களோட வாழ்க்கையும் செழிப்பா இருக்குங்க உங்களோட கர்ம வினைகளை நீக்கும் தன்மையும் ஏற்படும் 
புத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் முதல் பாத பரிகாரம் வயலூரில் வீட்டிற்கும் ஸ்ரீ முருகப்பெருமானையும் ஸ்ரீ பொய்யாமலி கணபதியும் வணங்குவது நலங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாத பரிகாரம் திருக்கோளூரில் அருள்புரியும் ஸ்ரீ குமுதவள்ளி உடனோரே ஸ்ரீ நிஷபவித்தன் பெருமாளை வணங்குதல் நலங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாத பரிகாரம் திருக்கடல் மல்லையில் அதாவது மாமல்லபுரத்தில் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீ நீலமங்கை தாயார் உடனோரே ஸ்ரீ ஸ்தலசயன பெருமாளை வணங்குதல் நலங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் நான்காம் பாத பரிகாரம் புதுக்கோட்டைக்கு அருகில் உள்ள குடுமியான் மலையின் அடிவாரத்தில் அருள் புரியும் ஸ்ரீ அகிலாண்டீஸ்வரி உடனோரே ஸ்ரீ சிகாநாதரையும் குன்றின் மீது உள்ள ஸ்ரீ சுப்பிரமணியரையும் வணங்குதல் நலங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்துக்காரங்க கைலாய மலையில் காட்சி தரும் சிவனையும் வழிபடலாங்க உங்களோட பரிகார விருட்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேம்பு மரங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்துக்காரங்க நீங்கள் பிறந்த உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் வரும் நாளில் வேப்ப மரம் ஸ்தல விருட்சமாக உள்ள கோவில்களுக்கு சென்று வேப்ப மரத்திற்கு நீர் ஊற்றுவதும் வேப்ப மரத்தருகில் அமர்ந்து தியானிப்பதும் உங்களுக்கு சிறந்த நன்மையை கொடுக்குங்க வேப்ப மரம் ஸ்தல விருட்சமாக உள்ள ஆலயங்கள் திருச்சி சமயபுரம் மாரியம்மன் திருக்கோயில் கும்பகோணம் காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோயில் சென்னை கோயம்பேடு வைகுண்டவாசர் திருக்கோயில் தேனி போடிநாயக்கனூர் பரமசிவன் திருக்கோயில் ஈரோடு பெரிய மாரியம்மன் திருக்கோயில் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்துக்காரங்க காமதேனு காயத்ரி மந்திரம் அல்லது உத்திரட்டாதி நட்சத்திர மந்திரம் இவற்றை வேப்ப மரத்தடியில் அமர்ந்து தியானிப்பது உங்க வாழ்க்கையில் தோன்றும் துன்பங்களை நீக்கி இன்பமான வாழ்வும் செய்யும் செயல்களில் எல்லாம் வெற்றியும் உடலை வாட்டும் நோய்கள் தீர்ந்து நீண்ட ஆயுளும் வற்றாத செல்வமும் மங்காத புகழும் அடைந்து உங்களை நல்வாழ்வு வாழ வழிவகை செய்யுங்க இதுவரை நம்ம சேனல்ல மொத்தம் இருபத்தி ஆறு நட்சத்திரங்கள் பற்றி போட்டிருக்குங்க கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா நட்சத்திரத்தையும் பாருங்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க மறக்காம ஜோதிடம் சம்பந்தமான உங்களோட கேள்விகளை நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க